今天晚上，我会带着你们两个人去到后山。但是我不能够暴露身份，能不能拿到诛仙剑，就靠你们两个人了。好。阁下身上居然有七尾蜈蚣的味道，没想到阁下居然携带了如此厉害的毒物。不关你的事情，不要瞎问。真的今晚就去。鬼王很快就到，再不动手，便来不及了。等拿到诛仙剑，也有筹码继续跟鬼王合作。你真的觉得我们能够拿到？能不能，咱们都要试这一次。我知道你是想去见林惊羽，可别因为私情耽误了大事。不过，如果林惊羽知道你是来盗取诛仙剑的，他是不会放过你的。孰轻孰重，我自有把握，无需你来提醒。我是担心有些人见了自己的心上人，一时柔肠百转，拖了我的后腿。我是好心帮你，你若是信不过，不如早些一拍两散，免得弄得彼此不愉快。你愿意与我铤而走险，我自然是感激的。刚才那番话，不过是好意提醒，你别见怪就是了。你拿走碧瑶的合欢铃，是想做些什么？我借走合欢铃，自然是为盗剑所用。<笑>借，说的可真好。你是想威胁张小凡吧？好让他睹物思人，然后放你一马吧？我当然没这个指望。不过，只要能让张小凡不开心的，我都开心。跟师叔爽剑，老七，看什么？还不赶紧追！靖宇，张小凡为什么把那两个魔教的人放跑了？他们是不是认识？小凡没有。这么轻易就中了埋伏，可见青云首作也不过如此。哎
，你那徒弟好像也不是我们的对手。不过，她是我们鬼王看中的女婿，我们是不会对自己人下狠手的。张小凡，绝对不会与你们这帮魔道中人为伍的。哦，那他怎么听到了碧瑶的铃声，就失魂落魄、心猿意马了呢？碧瑶人还没到，他就已经变成这样。若是活生生的站在他的面前，他又怎会忍心下手？所以，张小凡迟早是我们鬼王宗的人。住口！你这是挑拨离间。多说无益。我们就拭目以待吧。好了，别把他打伤了。我们走了。师傅，别管我，快去追他们。您伤得这么重，先止血吧。师傅。孽徒，难道你对他们手下留情了吗？他竟然错失如此良机，放走秦无言。田师弟，你还有什么好说？这摆明了是张小凡勾结魔教，里应外合，盗取诛仙剑。萧逸才、齐昊等弟子亲眼目睹，证据确凿。难不成田师弟，你还想包庇你的徒儿，继续为祸青云吗？掌门师兄，的确是小凡大意了。本来我可以一举将秦无言等人抓获。可谁知冒出一个神秘之人，而且这神秘之人的功法十分了得。我不是受伤，小凡也不是他的对手，让他给逃脱了。掌门师兄，当务之急是要查清楚这神秘之人他到底是谁。哼，神秘之人，田师弟，你为了庇护你的徒弟，可真是煞费苦心呢。编出这等幼稚的说辞来！我问你，是不是张小凡放走了那两个盗剑之人？这是不是真的？是不是他在两个贼人即将要被抓住之时，一念之下又放走了他们？这样的叛徒行为，有谁会相信？他不是叛徒！师尊，师尊，陆雪琪师妹查探到消息。魔教鬼王宗率领魔教各派大举逼近青云，一路上声势浩大，还有不少魔教妖人加入，现已闯入河阳。怎么，河阳已经失守了吗？不是派弟子去巡查了吗？魔教秘密潜入，师弟们猝不及防，伤了不少人。还好陆师妹及时赶到，已带众师弟们撤回青云。你猜？你马上通知各脉首座长老弟子，严加戒备，准备应战。是。祖、就、师、是、祠堂关系重大，绝不可再有半点差池。田师弟，必须马上处置张小凡，不要再拖了。掌门师兄，大敌当前，切莫妄下决断。还请掌门师兄宽宥。先将小凡囚禁，我自会问明缘由。好吧，那张小凡就由你看着，可不能让他跑了。掌门师兄，这田师弟和上次一样，一意的包庇张小凡。我看，就算再问下去。
也不会有什么结果。我们现在无法废掉他身上的功法，因为他身上有着天音阁的功法。如果将他杀死，便叫死无对证了。我们也不好向天音阁交代。杀不得杀，放不得放。留着，也是徒增祸害。哎。究竟该如何是好？我看不如这样，请天音、焚香两派主事前来，让他们来审张小凡，就看大家怎么办。而咱们青云呢，既不徇私，也不偏袒，这样也算是把他交出去了。对他们两派，也有个说法。至于最终结果，是生还是死，是废去修为，就看三派如何决定了。三派会审，倒也不失公允。好。好像要下雨了，小凡已在外面跪了一宿了。要是淋雨的话，身体肯定会顶不住的。啊，不行，我得给他送把伞。我跟你一起去。好，嗯，别去了。娘，是娘。你爹让小凡长跪思过，就是要了断他与魔教的纠葛。这次他若想不明白，下次要再犯错的话，连你爹也保不住他了。宗主，那神秘人功法了得，竟不逊于田不易。不知此人是什么身份？这个你无需知道。你们俩也算是新一辈中的高手，居然连幻月洞府的边儿都没挨上，着实让人失望。若非田不易设下埋伏，要有张小凡从中作梗，我等才未得手。在祖师祠堂中，除了林惊雨和张小凡。还有何人？我等交手之时，曾在祠堂内看到一灰发白袍之人，但未曾露面。对了，田不易好像称他做师兄。灰发白袍，师兄。师伯，这次因为小凡的疏忽，致秦无言脱逃。掌门和我师父肯定不会轻易放过小凡的。无妨，只要那件之事一日不查清，田不易是不会让掌门杀了张小凡的。魔教妖人竟如此大胆，竟敢前来盗取诛仙剑，只怕还会再来。该来的就一定会来。金宇。若是有一日我死在了魔教之手，那么祠堂和诛仙剑就要由你来保护了
，我拿你的精灵去炸张小凡，你不生气吗？我以为你会打我一掌，甚至捅我一刀。我人站在面前，都说服不了他。你就凭一个精灵，就想动摇他？你也太看轻他了。我不过是想看看，在他心里，你究竟有多重要。你都自身难保了，还想看戏？你就那么想知道我们的结局？是啊，你大概不知道，当日你跟张小凡在于都戏台拍戏之时，我也曾在场。那时的你，便如同那戏中的女子，光彩照人，率性而为，仿佛这世间的一切，只要你想，便可因你而改变。可惜那个傻子，却不能因我而改变。你既然知道，为何不干脆放弃？你不是说，人都是惜命的吗？而他，就是我的命。碧瑶，世事如棋，命运无常，你还是回胡锡山吧。
这是什么？以后我要的时候记得还给我。从我最初来到青云，到与你相识，这一路以来，我自认为行事磊落，无愧一心。可是不知道为什么，现在所有的罪名都加在我头上，说我勾结魔教，协助妖狐，背叛师门，伤及同道，盗取诛仙剑。他们不容我辩解，也没有人愿意听我的任何解释。我不明白，我到底做错了什么？难道现在的青云真的没有我的容身之地了？既然青云没有你的容身之地，那你就不要留在这里了。小凡，跟我走吧。我愿意叛离鬼王宗，离开我爹。我们不要再管这些是非恩怨，我们一起浪迹天涯。碧瑶，我曾经说过这件事情我不能答应，到现在我依然不能答应。张小凡，你是不是不要命了？你明明知道青云们不会放过你，为什么还要苦苦撑着？师门将我养育成人。若不是师父当年把我收留在大珠峰，我连容身之处都没有。我的一身功法都是青云所收，活下去的机会也是青云给的。如今，师父向我苛责，掌门将我重罚，我依然不会离开青云。你只顾自己师父师门的情谊，丝毫都不会。顾及我的感受吗？如果我有选择的话，我何尝不愿意跟你远走高飞？可是现在我没有这个资格。我的命是师父给的，如果他想要回去，我也无怨。好吧，就算你以后恨我，今天我也要带你走。来，青云们，为何不敢？我来就是带他走的。掌门和师叔本来就怀疑他跟魔教有勾结，此次你来青云，就更加证实了他们的猜疑。你这是害了他，他们怎么想，我不在乎。可张师弟在乎。刘伯山一事，的确是本门之过，还烦请贵派掌门稍安。我想用不了几日，我们便会给正派中人一个满意的答复。道玄掌门，实不相瞒，这一次门中派我前来，乃是想请求两位，勿要废去小凡的修为，从轻发落。这，是贵派掌门的意思，还是你的意思？是毕派上下一致的想法。半载之前，我师兄与他匆匆一面，见他心地善良，亦是可造之才，便以天音功法助他疗伤。而这次刘伯山在与，这少年修为更进。且心怀苍生，果敢坚韧，来日必是我正道抵挡魔教的栋梁才俊。普方师兄啊，你对这个逆徒有这么多的溢美之词，不会像是外面传言那样，是贵派派到我们这儿来偷学我们青云功法的吧？呵呵，绝无此事。天阴青云交好近千年，贵派青叶祖师仍在世之时。你我两派便已共同进退，怎会做出此等之事？刘伯山，我未曾亲至，所有的事情，俱是苍松师弟跟田不义师弟转述。一个青云弟子，居然身兼天音阁的功法，这件事情，怎么也瞒不过众多的天下正道之士。就算你我两派就此算了，可外面的人。又会怎么说呢？在下可否见见那张小凡？那既然如此，按照本门的戒律，
这个逆徒不但与天音派有扯不开的干系，还与焚香谷、玄火剑丢失一事有关。玄火剑失窃，老朽坚信，小凡绝不可能参与其中。是与不是，要看云逸兰的意思。就不劳您再费心思了。这张小凡脾气十分的倔强，就连他的师傅都问不出什么，所以。由苍松师弟提议，我青云召集三派盟友，与通天峰上一同会审。到时候，大师可以亲自去问他。现在，小凡正在后山受罚，为了避嫌，还请大师再多等几日。师尊，魔教妖女去后山竹林私会张小凡。什么？妖女如此大胆？师兄，我先去会会他。走。魔教入侵，青云危急，他会跟我们在一起，共同面对的。他伤还没有好，被你们当做信徒一样弃在这里，还说什么共同面对？小凡，我们走。住手！陆雪琪，张小凡呢？必是同那妖女一起逃走了。他竟敢背叛青云。小凡并无。够了！现在大敌当前，这等丑事不许再张扬出去，免得毁坏我们青云的名声。是。走。我回去，你听我说啊，阿强，我知道你是一番好意，可是我不能走。小凡，是我师父天音阁掌门普红要见你。我被罚在竹林四国，不能离山半步，我绝对不能背叛师门。他有什么事情，就直接跟我师父说吧。你还记得当年在草庙村遇见的那个人吗？他是我师叔普志。原来你的师叔叫普志，我记得，但是我什么都不能说。我知道你什么都不能说，天音阁承你这份情，所以师傅让我无论如何都要带你回去。贵派的心意我心领了，但是我绝对不能背叛师门。过去的事就这样吧，我回去了。你回去可能会被废掉一身修为，这都没关系吗？每个人都有每个人坚守的承诺。我坚守了对普志师傅的承诺，而师门对我来说，也是一份诺言。就这么将张小凡带走，完全没把我们青云放在眼里，简直是欺人太甚。田师弟，当初你说过什么？你可都还记得？田师弟，当日你信誓旦旦，保证不会再出岔子，我才放你的爱徒离开。如今魔教可是七进山门来了，你该如何应付？掌门师伯。小凡不是被碧瑶带走的，他们最后一道金光，那不像是魔教的功法。不
不是魔教，会是谁啊？陆师侄，你不要因为和小凡相熟，就在这里替他辩解了。陆师侄只是说了实情，他并未偏私。小竹峰的弟子，向来谨守戒律。这一大清早的，陆师侄跑去竹林，不是同情张小凡，又是什么呢？苍松师伯，我是担心张小凡，所以才去竹林。他是我师弟，又曾数次不顾生命危险前来救我。我相信他。你相信他？张小凡与那妖女沆瀣一气，你竟然还会相信他？我真是没想到，水月师妹教出来的徒弟，竟也会这样正邪不分。苍松，说我徒弟的事情，不要牵累旁人。够了。田师弟，我始终念着，当初张小凡和林惊雨上山之时，他们孤苦伶仃，我心中存着怜悯之情。你更是为他们极力开脱，可现如今人已经没了，三派会审之时，你要如何应付啊？掌门师兄，何为三派会审？什么时候的事情？我怎么不知道？经我跟苍松师弟决定，张小凡再不能视为我青云弟子对待。你既身为他的师傅，没有问出端倪，那三日后，为了给焚香谷和天音阁一个交代，将请来云逸兰跟普空一起审问他。到时候结果如何，我青云绝不包庇。二位师兄，此事因我门中之人而起。我这个当师傅的，责无旁贷。三派会审之时，我田不易一定会准时前来灵儿，灵儿，灵儿，你去哪儿？何阳，把师弟救回来。你疯了！站住！齐师兄，小凡是不会背叛师门的，肯定是被妖女迷惑了。我要去救他。灵儿，前日在祖师祠堂，我亲眼见他放走魔教妖人。昨夜他又私会魔教妖女，逃离青云。这已不是受迷惑便能开脱的。他背弃了你们，叛离了青云。这已是事实，你不要再相信他了。灵儿，是他色灵之婚，铸成大错，这不怪你。不，都是我不好，我没有看好他。昨天下那么大的雨，我就应该去陪他，这样他就不会被妖女给带走了。连陆师妹在都没拦得住他，何况是你？就算你现在去了河阳，他身在魔教，你如何相救？万一你落入敌手，你让你爹娘，还有我，该如何是好？难道你忘了当年的炼血堂之事？可是，好了好了，别难过了。如今之计，唯有当我们打败了魔教妖人，再将你张师弟救回来。可是，可是他现在已经被妖女给迷惑了。他要是，他要是再被利用的话，背叛师门，那怎么办呢？张师弟不会的。大师兄，师兄下山查探魔教动静，不知情况如何？鬼王宗现驻扎在河阳，按兵不动，似乎正在等其他各派妖人汇集。我想。短时间内应该不会对我青云发起挑战。师兄，可有查到鬼王之女的消息？田师妹，我知道你担心小凡，其实我也和你一样担心他。之前在定海山庄，那妖女便屡屡蛊惑小凡和金鱼
，如今毒害了金玉不算，他竟不择手段的将小凡也带走了，真是可恶至极。不过，我相信张师弟的为人，之前在刘伯山，他舍命相救于你们，说明他顾念师门情谊，就算是被妖女迷惑，他也断不会做出背叛同门之事。嗯，师兄说的对，小凡肯定是一时糊涂，早晚都会清醒的。我也是这么想的。之前林师弟受了魔化重罚，掌门师尊不也原谅了他吗？等我们把小凡救回来，我一定会跟掌门师尊求情的。还是师兄考虑周全，林安先替小凡，谢谢师兄了。哎，别客气，小凡也是我的师弟嘛。多年以前，我就是在这儿带着小凡和金宇入门拜师的。但愿他能尽早醒悟。迷途知返吧。道玄师兄的意思，是已经不把小凡当成本门弟子了。刘伯山，他救了多少人的性命，就算不能功过相抵，也不该把他扔出去，给三派会审啊！这，苍松，现在是步步紧逼呀。不弄死小凡，绝不罢手。我能有什么办法？谁让小凡这个时候跑啊？那是一错再错。先是放走了魔教中人，现在又被带走了。现在这种状况，我怎么保得了他？他是被别人抓走的，我相信咱们小凡。那又怎样？他若是不想走，那妖女能把他怎么样？陆师志不是说，不是那妖女带走的吗？那又能怎么样？现在去求你师姐，她现在恨不得活剐了老七。找陆师之求情，能有什么用？三派会审，你打算怎么办？要不咱们派个人去把老七带回来吧？不必了。我希望老七永不回青云门，直到我们没有这个弟子。做噩梦了，阿香，你到底在做什么？你知不知道你把我打晕带到这儿来？我怎么向师门交代啊？我怎么向我师傅交代、啊？你听我解释啊！我也是迫不得已。你要是留在那儿，他们会杀了你的。现在道玄真人正在召集正道三派，包括焚香谷的云逸兰，三日后于通天峰要三派共审你。难断。